start. Hi, this is Suresh from Coimbatore. Go away, Lindy. I'm Suresh Pesting. Welcome. In the video, I'm going to talk about the Puril. 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 I'm going to talk about இப்ப பொறியிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு ஆனா ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு வளர்ச்சி ஒரு பக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு 2G ல இருந்து 5G நெட்வொர்க் போய் இருக்குறோம் இன்னைக்கு சேட்டலைட் மிஷல் லான்ச்சிங் பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போறாங்க இப்ப மூணுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திராயன் 2 அப்படிங்கற ஒரு ட்ரையல் நடந்துட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி இப்ப எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் கார் வந்தாச்சுங்க இந்த மாதிரி எல்லா துறைகளிலுமே மெக்கானிக்கல் துறை எடுத்துட்டாலும் கெமிக்கல் துறை எடுத்துட்டாலும் எல்லா துறைகளும் பல மாற்றங்கள் வந்து ஒரு பக்கம் வந்துகிட்டே இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பொறியல் வந்து சரியில்லை வேலை கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன சார் காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே ஒரு பல வீடுகள் இது பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோல ஒரு முக்கியமான கோணத்துல வரேன் இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு நாலு பேருக்கு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு நாலு நானூறு பேட்டை கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது அது கூகுள் ஷீட்டாகவும் போன் கால்ஸாகவும் நம்ம பேசும்போதும் கேட்கப்பட்ட அந்த ஒட்டுமொத்த கோர்வைகள் அதனுடைய கருத்து கணிப்பு தான் இந்த வீடியோவில் ஒரு நான் பதிக்க ஆசைப்படுறேன் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு பக்கம் குவாலிட்டி குவாலிட்டி அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி இல்லை குவாலிட்டியில் ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் எதுனா என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேசிக்காக ஸ்கூல்லேயே வந்து இந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே என்ன நடக்கிறாங்க அப்படின்னா பள்ளி கல்வித்துறையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பல விதமான மாற்றங்கள் இன்னைக்கு நிறைய தமிழக தமிழக அரசாங்கமாகட்டும் இந்திய அரசாங்கமாகட்டும் நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வரணும் மாற்றணும் அப்படின்னா நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக கொஞ்சம் நாட்கள் மட்டும் தான் அவங்களுடைய அந்த ஃப்ரூட்ஸை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இமீடியட்டாக பார்க்க முடியாது இதுக்கு என்ன நடந்ததுன்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால் மனிதர்கள் எல்லாம் அதாவது மாணவர்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு மார்க் வாங்கின மிஷினாக பார்த்தோம் எல்லாமே ஒரு ப்ரோக்ராம்டு ரோபோட்ஸ் மாதிரி டக்குன்னு கிளிக் பண்ணால் போய் உட்காந்து உடனே மனப்பாடம் பண்ணி படிக்கிறது உடனே மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறது இப்படி ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் காப்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதி எழுதி சுயமாக யோசிக்கக்கூடிய விஷயங்களே வந்து விட்டுட்டாங்க அதை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு எந்த ஒரு பள்ளியும் சரி அல்லது ஆசிரியர் பெருமக்களும் சரி இல்லை வந்து பொதுமக யாராக இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்பு நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கல அதனுடைய சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அந்த கிட் தான் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து குவாலிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வருது ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா பள்ளிகளுமே சரி அல்லது எல்லா கல்லூரிகளுமே சரி தன்னுடைய கல்லூரியவும் தன்னுடைய பள்ளியை வந்து முதன்மை நடத்தணும் யாராவது ஒரு மாணவன் நல்ல மார்க் வாங்கிட்டானா நல்ல மார்க் வாங்கிட்டான்னு சொல்லி ஃபோட்டோ போடுற அந்த அதே அந்த ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் அந்த பொறுவியில் இருக்கட்டும் தனது கல்லூரியில் கல்லூரியிலையோ அல்லது தன்னுடைய பள்ளிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து பேசணும் போது யாரும் சரியாக அந்த இடத்துல வந்து எடுத்து பேசுறதில்லை இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ எல்லா இப்போ ஸ்கூலிங்லேருந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைன்னு சொல்லியாச்சு அடுத்து இன்ஜினியர் காலேஜில் வரும்போது இன்ஜினியர் காலேஜில் ஏதாச்சும் ஒரு மாற்றம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இன்ஜினியர் காலேஜில் பெரும்பாலான பொறியியல் துறை இல்லை ஆனால் ஒரு சில கல்லூரிகள் வந்து மிக மிக அருமையாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தொழில்நுட்ப தொழில்நுட்பம் பயங்கரமாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்னைக்கு வந்து நிறைய கல்லூரிகள் நான் வந்து எல்லா கல்லூரிகளும் எனக்கு பேர் சொல்ல ஆசைப்படல நிறைய விஷயங்கள் முக்கியமான வித்தியாசமான கோணங்களை கொண்டு போகிறாங்க ஆனால் பெரும்பாலான கல்லூரிகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறதுங்க கல்வி என்பது வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு சர்வீஸாக இருந்துச்சு அப்புறம் நாளடைவில் அது எப்படி இருந்தது கேட்டிங்கன்னா ஒரு வந்து ஒரு கமர்ஷியலாக வந்துச்சுங்க இப்போ என்ன சொல்லலாம்னு சொன்னால் ஒரு தாழ்வில் கூட படித்தேன் கல்வி என்பது வந்து கமர்ஷியலாக கூட இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட மோசடியாகவே மாறிட்டு இருக்க ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம மாறிட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு நான் அதில் வந்து சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் இப்போ எல்லா எல்லா கல்லூரிகளும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஹையர் லெவல் ஹையர் லெவல் ஹையர் லெவல் ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுக்கு நேக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்குறாங்க என்பிஏ சர்டிஃபிகேஷன் வாங்குறாங்க அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் போய் அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் வாங்குறாங்க இன்னும் வேறு ஏதாவது இது வந்து அந்த மாதிரி போய்ட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி கல்லூரிகள் ஒரு பக்கம் வளர்ந்துகிட்டே இருக்குது இது ஒரு சைடில் இன்னொரு பக்கம் அங்கே கூட படிக்கக்கூடிய மாணவர்களோ இல்லை பொதுவாக அங்கேருந்து வரக்கூடிய மாணவர்களோ இல்லை பொதுவாக பொறியியல் பண் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களோ வேலை கிடைக்கிறது அப்படின்னா அந்த வேலை கிடைக்கலங்கிற ஒரு பக்கம் வந்து இது மாணவர்களுடைய கருத்தாக இருக்குது இதுக்கு என்னக்கு என்ன சார் கேப் அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டி 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 அப்படிங்கிற விஷயத்த பேப்பரில் மட்டும
ஒரு நல்ல முதிர்ந்த வயதில் முதிர்ந்த அனுபவம் முதிர்ந்த ஒருத்தர் வந்து சிஇஓ நியமிச்சு ஒரு சில சட்டத்திட்டங்களையும் வரைமுறைகளை ஏற்படுத்தி இனிமேல் ஒவ்வொரு பொறியியல் கல்லூரியும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அந்த பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஒரு நல்ல தகுதி அதாவது வந்து பிராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் லேர்னிங்காகவும் ரிசர்ச் ஓரியன்டட் லேர்னிங்காகவும் இருக்க முடியுங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வரப்போகிறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க உண்மையில் இப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக பொறியியல் கல்லூரி வளர்வுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இது வந்து நம்ம இந்திய அரசாங்கோட ஒரு நல்ல முயற்சியாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்புகிறோம் ஏன்னா இப்போ ஐஐடி அப்படின்னு உள்ள வரும்போது நீங்கள் ஐஐடிஸ் நல்லாவே இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ஸுங்கிற ஒரு கேட்டரிக் லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க ஐஐடி மட்டும் இல்லை இன்னும் ஒரு சில கல்லூரிகள் கூட இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கல்லூரிகளும் நிறைய வசதிகள் இருக்குது நல்ல பேராசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க இவங்களும் அந்த அளவுக்கு இம்யூனிட்டி அதாவது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ஸுங்கிற அந்த லெவலுக்கு போகணும்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கான வேர்ல்டுக்குள்ளே வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் லேர்னிங்கையும் அட்வான்ஸ்டாக நம்ம என்ன எப்படி உலகம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னுடைய சிஸ்டத்தையும் மாற்றிக்கிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய வாதியர்களுக்கும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து அவங்களையும் மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களையும் ஹையர் லெவலான எஜுகேஷன் ஓரியன்டட் விஷயங்களை செய்ய வச்சு இந்த மாதிரி கிளரிக்கலான ஒர்க்ஸுக்கெல்லாம் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டீமை போட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ண வை வச்சா இது ஒரு நல்ல முடிவு கிடைக்குமே தவிர வாதியர்களே எல்லா விஷயத்தையும் செய்கின்ற பொழுது தான் வாதியர்களுடைய அந்த அவங்க சுருக்கப்படுறாங்க அவங்களோட திங்கிங் சுருக்கப்படுது அப்போ சரியான டெலிவரியை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முடியல கிட்டத்தட்ட இன்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணி மார்க் எடுக்கக்கூடிய அந்த சூழலுக்கு தள்ளப்படுறாங்க இன்றைய மாணவர்களும் அதை ஈஸியாக ஏற்றுக்கிட்டு அதையும் கூட சரியாக செய்ய முடியாத சூழலுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுடைய மூளைகளை மழுங்கடிக்க மழுங்கடிக்க செய்கிறாங்கிறது அந்த ஆய்வில் தெரிய வருதுங்க ஆனால் இனிமேல் வரக்கூடிய இந்த ஐஐடிஸும் அந்த ஐஐஎஃப் அப்படிங்கிற ஐஎஃப்எஃப்ஏங்கிற அசோசியேஷன் கண்டிப்பாக இது ஒரு ஸ்டெப் எடுப்பாங்க மினிஸ்டர் ஆஃப் கவுன்சில் ஸ்டெப் எடுப்பாங்க ஏஐசிடி யூஜிசி போன்ற எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த திங்க் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து தனிப்பட்டவங்களை யாரையும் யாரையும் வந்து குறை சொல்லி நீங்கள் நல்லவங்க நான் கேட்டவங்க இந்த வாதியார் பெரியவர் அந்த வாதியார் பெரியவர் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் பெருசு அந்த இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லி யாரையும் குறை சொல்கிறதுக்கோ மிகைப்படுத்துவதுக்கோ சொல்லலை தனி மனிதன் ஒவ்வொருவனும் அது ஒரு மாணவர்லேருந்து சரி அவங்க மாணவர் வழிநடத்துகிற பேராசிரியரும் சரி பேராசிரியர் வழிநடத்துக்கணுன்ற முதலாளி அதாவது ஹையர் போஸ்டில் இருக்கக்கூடிய பிரின்ஸிபலாக இருக்கட்டும் டீனாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து இணை ஹெச்ஓடிஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமும் சரி அதுக்கு மேலே அவங்கள வழிநடத்தக்கூடிய முதலாளிகளாக இருக்கக்கூடிய காலேஜினுடைய சேர்மன்ஸாக இருக்கிறவங்க முதலாளியாக இருக்கிறவங்களும் பண்ணணும் அவங்கள வழி நடத்தக்கூடிய ஏஐசிடி அவங்கள வழி நடத்தக்கூடிய யூஜிசி அவங்கள வழி நடத்தக்கூடிய ஒட்டு மொத்தமும் தனி மனிதனாக யோசித்து எல்லாருமே ஒரு நல்ல வ வளமான இந்தியாவை கொண்டு போகணுங்கிற நோக்கத்தோடு ஒருமணித்த கருத்தோடு சேர்ந்து உடைச்சோம்னா கண்டிப்பாக இந்த நான்குலேருந்து ஐந்து வருட காலங்கள் அந்த அப்துல் கலாம் அவருடைய தனி தனியாக சாகும்போது அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே ஒரு வல்லரசு ஆகணும்னு நினச்சார் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆக முடியல அட்லீஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு அல்லது வரக்கூடிய சமுதாய சங்கதிகளுக்கு ஒரு நல்ல பொறியியலையும் நல்ல விஷயத்தையும் கண்டிப்பாக நம்மளால் கொடுக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையோட இந்த வீடியோவில் நான் யாரையாவது தனிப்பட்ட முறையில் குறை சொல்லியிருந்தனா யார் மனசாவது புண்படுற மாதிரி பேசியிருந்தா எல்லாருக்கிட்டையும் பகிரங்க ஒரு மணி பேக்கேஜ்டு இந்த வீடியோவை நிறைவு செய்கிறேன் இன்னும் ஒரு நல்ல விஷயத்தோடு நல்லபடியாக அடுத்த வீடியோவில் வர அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுரேஷ்